。小哥，少喝点儿，别喝了。已经是个废人了，喝不喝酒还有什么关系？你们不是废人，卑鄙的人是林浪天。别说这个名字。是林浪天在招数里下了黑手，一招废了你的武功。出去，小哥，我，冬儿，你为什么天会变成这样？爹明明就是最强者，天，天元镜，好样的，三弟，能不能回内族，就全看你的了。看，废物儿子，都是他爸害得我们没能回内族，去打他，打他！胡说，我爹不是废物。琳琅天下的黑手，恐怕。我经脉都废了，还练什么武？被一个十几岁的少年彻底废了武功，还自称是什么林家的天才？这些灵药对三弟也没什么用啊，不如就让给小妹妹吧。他要走就随他去。简直太欺负林家的人！<笑>不许你们侮辱我爹！还敢回嘴？我偏说，老子是废物，儿子也是废物。就这个家伙练到现在，连通背拳一响都打不出来，把他们赶出林家！嗯，炸！那是因为你家的灵药全被你们捡去了。废物还想要什么灵药？闭嘴！叔父整天酗酒，疏于管教，只有我们来教教你了。一家子废物！你们给我闭嘴！叫、啊！哈、啊啊、<笑>活该一辈子被人打！哼<笑>！还是输了吗？为什么我无论怎么努力，都还是别人眼中的废物？是灵氏宗族最为重要的大会，每一次大会都是族内年轻人名扬天下的最佳机会。如若闯进前十，不仅有丰厚的奖励，即便是外族之人，也会被无阻碍地升为内族之人。下一个上场的是你儿子，犬子林啸，希望他能进入前十，让我们重回到林家内座。嗯
，来，冬、嗯、儿，爹爹要上场了，你跟着母亲。嗯，来，爹爹加油。嗯。林氏外祖林孝，爹爹加油！三弟加油！三弟加油！加油！我林郎天使，林郎天呐！林氏内祖林郎天。这小子是谁？就凭他也想打败我三弟？<笑>你们还不知道吗？那可是整个大燕郡的传奇人物——林郎天。他十岁突破淬体九重，进入地元境；十二岁进天元境；十五岁体内元气阴阳交泰，体内结丹进入元丹境。天赋异禀，无人可及。啊，真的假的？赐教了。这小子什么态度嘛？三弟，给他点颜色瞧瞧。嗯，嗯，一、嗯、呀，嗯，咚，咚，我爹、啊，小哥，啊，啊，啊，嗯。还敢打着林家的旗号说自己是天才，外族的废物！哇，他要下黑手！嗯、啊！啊！报报！废物！废物！废物！可可恶、啊！这可恶！林郎天。伤口都愈合了，哎，这这是什么？哎，奇怪的东西，这到底是什么？为什么会进到我的手里啊？嗯。谁呀、啊？哥哥，清谈，你怎么来了？哥哥，林山那个坏蛋今天是不是又欺负你了？没事的，清谈。林山他们太坏了，总是以多欺少，爹爹又不肯教你练武。害得你一直打不过他们。我真的没事儿，你看，我都没受伤。那，嗯，嗯，真的哎。<笑>当然了，哥哥从来不骗你的。嗯。林莽叔叔的两个儿子太坏了，林山野蛮，林红狡诈，成天欺负人。其实以前，二伯和爹的关系最好了。罢了，不说了
，爹今天怎么样？又喝酒了吗？嗯，没关系，我明天就去山上采点灵药，一半给爹爹恢复功力，一半给哥哥修炼，让哥哥尽快打过那个坏蛋灵山。青檀真乖，<笑>那就快点回去休息吧。嗯，青檀睡不着，哥哥陪人家玩会儿嘛。青檀要听话，你本来就是冰寒体质，身体不好，更要好好休息了。嗯，就玩一会儿，玩一会儿嘛。唉，嗯，青檀，别闹了。哎，我们玩捉迷藏吧。你都几岁了，别跑。那我们比赛去走梅花桩。嘿，天天黑了，别出去。啊，哥。你怎么这么笨，连我都抓不住？看我抓住了，不打你屁股！站住！别跑！青檀乖，哥哥修炼了一天，很累了。好吧，那哥哥早点休息。嗯，快去睡吧。嗯。我得尽快弄明白这是什么东西。搞不清楚这件事，我今晚不睡觉做梦都能看到手里的图案，原来是块漂亮的石头。啊，这些符文是什么？这，这是什么地方？这，这是怎么回事？啊？啊出十响都没全，刚才我好像也淬体三重了，难道？再来，你这，你这，这有，嗯，啊啊，我，我梦游了，那光影，石响通背拳，啊，难道是这个石符？干什么？快放手！啊，青藤，嘿，丽<笑>山，你不要太过分了。<笑>这株赤羊草，我们昨天就发现了，只是等着今天来拿而已。你把我们的东西给拿了，还说我过分？你胡说！青檀，你还是把赤羊草给我们吧。你在这里大喊大叫的，一会儿林东那废物该赶来了。不过他来了也好。
，上次我们还没打过瘾呢、啊。不许你欺负我家哥哥！他又不是你亲哥哥，你护着他干嘛呀？就是，快把吃羊草给我们吧。是啊，拿来。拿去！哎，真乖！哎呦，二少爷，二少爷，哥哥，二少爷，你没事吧？好啊，你这废物，几天不见，胆儿肥了是吧？看来上次揍你揍的太轻，没长什么记性啊！玲珑哥，不要跟他打，吃羊草给他。我们不要了，青檀，别怕。我告诉你，今天要我要人，我也要揍。那我也告诉你，今天要我要人，也要揍。啊！<笑>你想打赢我，痴心妄想。哥，我们还是走吧。想走，哪有那么容易？嘿，呀，哥，哥哥，你什么时候？原来昨天晚上不是梦。翠翠体四重，怎么可能？前些日子你才翠体二重，你你你你什么时候？要你管。哼，翠体四重了又怎样？废物，终究是废物。废物，看看谁才是废物。嘿，呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，啊，呀，呀，呀。走开！慌什么慌？竟然已经七响了！昨晚的修炼果然是真的。小子，你别嚣张！嗨，嗨，嗨，嗨！得！跪下！林红，啊，哥。翠体四重，七响通背拳，不是你能挡下来的。林动堂弟，看来藏拙许久了。小把戏，怎么入林红堂哥的眼？哥，这废物出言不逊，不好好教训他一下，他眼里没个天高地厚。嗯，没大没小。林动堂弟在外打架惹事，三叔自然会训诫，轮得着你来管吗？哎呀，差点忘了。三叔的武功被废，落得一身的病，不知道现在还有没有力气教训林动堂弟了。<笑>废物，这一家子都是废物。哥，哟，谭妹也在啊，真是越来越标致了。哎，林山这家伙做事向来鲁莽，不过你若是需要灵药的话，只管来找我便是。赤羊草这种一品灵药，总归是太没档次了。你需要什么，尽管开口。毕竟早晚是一家人。切，谁和一家人？你还不知道吗？马上就是我们小辈的族比了。等我在族比中获胜，自会请爷爷将谭妹许予我。到时，不就是一家人了？哎<笑><笑>。林动堂弟，替我照顾好我未来的媳妇儿。你们这些家伙，别去！青檀害怕。呸！放心，我绝不会让你嫁给这种混球。冬儿。
空背拳能打出七响了。呃，是，我也是昨天才。那很好，那很好。七响风被卷，你觉得可赢得了银红？赢，赢不了。知道便好。六年前，我断送了自己的前程，爹不希望你像我这样毁了自己。要想成为强者，就要像这儿如此，稳固根基，蓄势待发。冬儿，你天资过人，这些年是爹亏待了你。爹，刚才我打的那套掌法，你可认得？嗯，八荒掌。八荒掌乃二品武学。本想明年教你，但你进步神速，我这就教你吧。好，八荒掌不愧是二品武学，比通背拳强多了。等学会了，哥就教给你。嗯，怎么了？心事重重的。哦，担心我输了足笔，你要嫁给林红。放心吧，青檀，哥不会让林红如愿的。可是我也不想哥哥受伤，林红可是淬体七重。淬体七重又怎么样？我一定会超越他。只要我还在，就没人能把你带走。我家哥哥最好了。青檀呀，你不要总挂在哥哥的胳膊上。今天倒是听话。啊，怎么了？别碰我！你这这寒毒又发作了，没关系的，我忍忍就好。哎呀，哥不怕了，哥这就带你回家。成了珠子。嗯，哥哥，寒气退了。嗯，好像是的。你觉得好点了吗？嗯，好多了。谢谢哥。傻丫头，说这些做什么？可我的寒毒越来越重，如果害得你也……傻瓜，凭你这点寒毒也能害到我？不是吹，我已经修炼出能吸收寒毒的心法了。瞎说。连爷爷都说我这寒毒无解，哎，你不信？那你看好了，天灵灵，地灵灵，神仙佛祖，快显灵，妈咪妈咪，轰！没骗你吧？哇，我家哥哥也太厉害了吧！嗯，嘘，青檀，这件事可别告诉别人，包括爹和娘都不要讲，好吗？嗯，这是我们俩的秘密。喏，哥，好看吗？当然，我的妹妹最可爱。金坛，哥绝不会让林红得逞的
力种子，这便是淬体第六种了。哎，你等等我！快点，组比马上开始了。哦。哦，三弟，这次怎么舍得离开你那窝棚了？呃，二哥，久违了，伤养好了。想和小辈们过过招？终于舍得出来见我了，爹，对不起。爷爷，罢了罢了，总算没等我进棺材才来。哼，他还有脸来？今天是我林家家族族比之日，老夫也不多说废话。老规矩，族比为擂台赛，谁在台上坚持到最后，即为胜者，为我林家最强小辈。上，来比一比，看看谁最强。来啊！哥哥，哥哥怎么还不来？接招了，金山。果果然还是哥哥厉害。可再有人与我比试？不知谭妹有何见教？不敢。我未来的媳妇儿好凶啊！谁要嫁给你？青檀妹妹不嫁给我，想嫁给谁呢？与你无关。瞧瞧这坏脾气，我喜欢。谁稀罕你怎么想？放心，我可舍不得打你。谭妹，承让了。承让什么？我还没输呢。哼，好了，青檀。结果已出，本次足比胜者是，请慢。爷爷，不知可否让孙儿一试？哎，父亲，这不合规矩吧？足比的规矩就是，但凡晚辈，皆有资格参加。多谢爷爷。哼，以乱击师。怎么，三叔教训不了你，要我来？哼，我倒想试试林红堂哥的身手，想娶青檀，得看你有没有这个本事了。嗯，冬儿竟然淬体六重了。
。这小子竟能与林红对上那么多招，你居然淬体六重了，我倒是小看你了。哼，那你再看看这个。九响通背拳，嗯，哦，十响，啊，十十响，十响又如何？凭通背拳这种给废物用的一品武学也想赢我？哼，啊，啊，啊，啊。八荒掌可不是你这么用的。你也会八荒掌，而且，而且比你的厉害，是不是？不可能！你不过淬体六重，不可能！淬体六重，不只是你达到了淬体七重，淬体七重，还想娶我妹妹？这么多年来，你们奚落我爹，欺辱我和清谈，骂我和我爹是废物。哼，废物吗？我没日没夜的修炼，即使没有你们可以享受的灵药，即使没有家族武学的指导，今天我依然会超越你，击败你。你所有的欺压、鄙夷、羞辱，我都已经积劳，忍下。化为动力，然后加倍奉还。啊啊胜负已分。本次足比的胜者是林孝之子林栋。这是林家、雷家与谢家。现在，雷谢两家已经定下婚约，抱团取火，想将我们赶出青阳镇。我们想要翻身，必须和他们联盟。狂刀武馆，没错。狂刀武馆位居青阳镇边缘，不太会理会我们三大家族的事儿。如何说服他们呢？我已派人去他联盟指示，还在等消息。另外，还有一事。嗯，对，狩猎战。狩猎战关乎家族荣誉，我们不能输。嗯。既然洞儿赢得了祖比，那这次就派他出战。这几个月，你们要全力帮助洞儿，提高实力。是。这次狩猎战，我们要做到万无一失。
听说林家族比的胜者是一个叫林动的小子。林动，什么路数？林红呢？无名小辈，侥幸赢了林红吧。林红、林动、林猫、林狗，哼，不足为虑。丽儿，嗯、<笑>丽儿修炼到地元境了。地元境阴气已入丹田，和元力融合，这岂是那些淬体境的小子可比的？妙啊，妙啊！<笑>我会在狩猎战中让林家小子知道厉害的。我也会助力哥一臂之力，让姓林的知难而退。国王虎，这是这次的狩猎目标。嗯，看来今天可要大干一场了。火王虎可是相当于天元境的武者，你们怎么可能干得了他？你们只需从他身上弄一块鳞片便可。嗯。冬儿，可别大意了。虽说半个月前你已经淬体九重了，但若蛮干，是不会有机会的。是，爷爷。冬儿知道了，林振天，好久不见呢，林家可将这次狩猎战的彩头准备好了。彩头还不都是为你雷家准备的听说雷厉已经地元境了，看来这次我们又只能做个陪客了。这便是狂刀武馆馆主罗成，雷家家主雷豹，谢家家主谢谦。狂刀武馆这次也是有备而来啊！那是狂刀武馆少馆主吴云。哼，啊，嗯，啊，嗯。嗯。什么？爷爷，我去一下后赛区。嗯？不就打了一耳光吗？还哭哭啼啼的没完了，一根项链而已。我堂堂谢家小姐，难道还会借了不还？你这哪里是借，明明就是抢！这项链不像是你们林家的，一定是偷来的吧？你胡说，这是哥哥送给我的。<笑>就凭你那废物哥哥，怎么可能有这么好的金珠项链？给我！不行，你放开我！放开他！你，青檀，你没事吧？哥，我还以为是谁，才收到你这废物。别紧张，不过是和你妹妹玩玩而已。小妮子皮还挺娇嫩。参加狩猎战的不会就是你们俩吧？看来你们林家果然是没人了，竟然让一个废人的儿子出马。行了，本事不大，脾气倒不小。姐姐，我这是好心教育他。你打我，你竟敢打我！林动，哎呀！哥哥，你没事吧？敢打我的女人，你小子活腻歪了！哼，他打了我妹妹，我打他，天经地义。雷雷大哥，他太猖狂了。你会为你的话付出代价。哟，你们倒是自在，在这里就切磋上了，比个赛还得长老来请，面子挺大呀。哼
。吴云，你别多管闲事。切，我再不管管闲事，青阳镇都快被你们当成自己家了。狩猎战即将开始，都随我上擂台。是是是。是我在重申最后一遍：一方以上得到鳞片，则回到擂台，进行一对一的比试；胜者，则为狩猎王。狩猎战，公平竞争，不得作弊，不得杀人。都听清楚了吗？是。是好，狩猎战。现在开始。嗯，哥，刚才你打了谢莹莹，雷利他一定会报复的。不用担心，哥不怕他。可是，雷利是青阳镇小辈中实力最强的。听说已经突破到地元境了。地元境吗？哼！听爹说，地元境比淬体境强的可不是一星半点儿。哥，我们还是小心点的好。放心，只要他们不挑事，哥不会轻易招惹他们。嗯。雷利大哥，怎么办？这黄毛虎受了重伤还那么难对付。也不知是什么妖兽。能把他伤得这么重，趁他残血，肉快上！哎，哥，怎么办？黄毛虎被他们先发现了。别着急，我们先看看情况再说。嗯。谁？青檀妹妹，警觉性不错呀，是你，啊，啊，大胆，你们胆敢袭击我们少馆主、哎，那么大声干嘛？吵死了！青檀妹妹的礼物我收下了，油枪划掉的，哥哥，我们还是要小心他。看来你有所顾忌，还不敢出手。现在上去是自寻死路。嗯，若是我们联手，你觉得有几分胜算？啊，我们去后面商量。你在这守着，盯紧了啊。嗯，走。现在火芒虎的体力已经被他们消耗的差不多了，那四个人中只有雷利和谢莹莹值得一提。如果我们过去，先将那两个菜鸟制住。然后三个人拖住雷利和谢莹莹，一个人去偷袭火芒虎去鳞片，你觉得如何呀？计划倒是不错，那事成之后，事成之后彩头我们两家平分。至于鳞片，谁得手便是谁的。你说话能算数吗？哥哥，我们不答应。哎呀，青檀妹妹，方才你被人欺负要哭鼻子的时候，可是我向你哥哥通风报信的，咱们能不能有点信任？谁哭鼻子了？既然各凭本事，那就这么说定了。我同意合作。好，君子一言，驷马难追。<笑>出去，干他们！快上，他已经不行了，把他宰了。不就取个鳞片，何必赶尽杀绝呢？嗯。哼，刚才没有教训你，现在自寻死路来了吗？那要看你有没有这个本事了。我一直以为你是聪明人，没想到也是个蠢货，竟然跟林家联手，找死！聪明人可不会这么快下结论。吴越，我来拦住雷利，你趁机冲过去。啊？什么？
就你一个人，这小子真乱来。先别管那老虎了，都给我上！灵动这小子，竟然能和地元境的雷厉对拳，而不落下风！你呸！哎呀你送他离开，我去接引无云。哥哥，你要小心啊！嗯。哟吼，狩猎王，狩猎王！啊，这这，怎么回事？哼哼哼，狩猎王，归我了。你们居然布了陷阱，你这是作弊！作弊又怎么样？我本想用它对付活猫虎的，可那畜生没有上当，倒是你这个畜生掉进来了。可恶！你这么做，就算拿到鳞片，也不能算是狩猎王。得呀，得呀！可惜呀、啊，只要你死了，就不会有人知道我做了什么。你以为你们能玩得过我？放开他！怎么，特地过来收尸的吗？雷厉，你别忘了，狩猎山规定不能杀人。如果他死了，狂刀武馆一定不会善罢甘休。<笑>他的确会死，不过不是我干的，是他。吴<笑>云，这，这是？没错。这底下就是活猫虎的洞穴，活猫虎的厉害你也见识过了，下去了必死无疑。我不会让你得逞的，蠢货，不知死活。难追有人回来了，爷爷，诸位长辈，我赢了。丽儿，干得好！我
家哥哥呢？各位叔叔，林动与吴云为了获胜，竟然跳进了活猛虎的洞穴，现在恐怕已经命丧黄泉了。你说谎，事情根本不是这样的。冬儿，冬儿不可能这么做。可惜了。林家和狂刀武馆要白发人送黑发人了。谁说我们死了？哎，林家人回来了。是啊，是啊。哼，不可能！你们怎么可能出来？哥哥，你没事吧？青檀官，我没事。青檀妹妹，我有事啊，我的脚扭伤了。嗯哼，出来了又怎样？鳞片在我这儿，我已经是狩猎王了。哼，我们不仅活着出来了，还带来了好东西。我们把活猛虎带出来了。我们命不该绝呀、啊！奇怪，这猛虎好像想保护什么东西。啊、这洞里有秘密。嗯嗯啊、原来有幼崽啊！林动，这下我们可赚翻了。这幼崽很值钱吗？那当然，幼崽可是能被驯化的，长大了多厉害，你也见识过了。这真是福祸相依呀、啊！正好两只，一人一只，看在你下来救我的份上，你先挑。那我就恭敬不如从命。我要这只，这只看起来病殃殃的，你怎么选它呀？可能是缘分吧，我看他顺眼。好吧，那这一只归我了。虎妈妈，放心吧，我们会照顾好你的孩子。多谢你把我踹下山洞，我们才能找到火芒虎的幼崽。你们雷家还真是不择手段呢、啊。你少污蔑我！明明是你们成人之危，要不是我们消耗了母虎的体力，你们怎么可能得到火猛虎的幼崽？爷爷，按照狩猎战规定，我拿到了火猛虎鳞片，狩猎王应该是我，彩头都是我们雷家的。这个无赖还想占我林家便宜？火猛虎幼崽，哼哼，狩猎王只有一个。既然林家和狂刀武馆的小辈也得到了火猛虎的鳞片，嗯，那就应该上擂台对决，不然这狩猎王的头衔和彩头可不好分呢、啊。若不是雷利他们将猛虎击败，想必你们也无法得到火猛虎的幼崽。这事儿，今天你们也必须给个交代。交代？莫非你还想把幼崽要回去不成？罗管。这样下去，事情可要闹僵了。要不这样，正好是要比试，我们就以比试定归属，谁赢，谁就带走幼崽。怎样？光凭你一张口就想夺幼崽，天下间哪有这么好的事？我用铁木桩做抵押。铁木桩？嗯，好。如果你们赢了，那这铁木桩便是你们的；但若是你们输了，
，就得将火马虎幼崽交给我雷家。林震天、罗成，你们敢不敢接？竟然连铁木桩都押上了，哼，小儿大的。铁木桩可是雷家的生财宝地，雷豹竟然舍得把这个桩子拿出来，那他也是笃定雷厉会赢。毕竟雷厉已经是地缘境了，小辈之中无人能敌。怎么，怕了吗？父亲，算了吧。嗯啊，你，你要干嘛？赢个铁木桩回来。嗯。好，我林家接了。给了点甜头就上钩了，看来林家小子也只是个有勇无谋之辈。哼，都是些没见过世面的家伙，正好让丽儿活动活动筋骨。希望我是对的，董儿应该不是一时鲁莽吧？爹，林董平时性格一向沉稳，他应该知道雷厉的实力。既然敢接下此战。想必有我们所不知道的地盘，冬儿。爹，林动，我会让你输得一无所有。哇，不愧是地缘境啊！厉害了，厉害了。是说，冻儿才淬体九重吗？冻儿，你所识得的阴珠所蕴含的阴煞之气，至少达到了五等的层次。若能控制吸收，汇入丹田，与元力融合，定能突破到地元境。不过这阴煞之气过于狂暴，以你现在的实力，万不可轻易尝试。嗯。臭小子，这小子果然没那么简单。啊！你，你竟然也是地元境？哼，怕了？现在得意还早了些。呀、啊！呀、啊！林师长，还算有见识。红灯。冬儿竟然能跟雷厉正面硬扛而不落下风，这小子竟然把武学也修炼得如此炉火纯青。不能再拖下去了！啊啊！哟！啊！雷暴击！三品武神雷暴击，这可是雷家绝学啊！哎，惨了惨了，火猫虎怕是要让你哥。输给姓雷的喽，哥哥，诸神保佑啊！林动明啊，我无名保证再也不撩妹了。好强，不愧是三品武学。好了，小子，该结束了。哼，武学可不是光凭品鉴。啊啊一心二用，一手为权，一手为掌。
这小子还真是个武学奇才。嘿，诸神显灵啊！<笑>嗯，不过刚才许的祭品只是随口一说啊，你别当真，别当真啊！认输吧，铁木桩是我林家的了。做梦，老子还没动真格的呢！嗯、寒雷光。嗯雷暴，这是擂台比武，不是生死之战。雷厉三，哼，对我雷家而言，每一战皆事关生死。你们若是怕，就主动认输。啊，爹，快让诺儿认输！四品武学分雷光，可是雷家军师之一，雷家只是在下杀手啊。嗯，爹，再等等，等等，还等什么？奇门印，这是族毕后冬儿从武学馆挑选的三品残品武学，如此难的武学，他竟然练成了。可这武学只是残片，即使练成，也至多只有一重，怎么可能挡得住四品武学奔雷光？冬儿疯了吗？哎呀，林动，你去死吧！这奇门印不只是一种。啊！嘿，小子，你挡不住的！奇门印，二重，这怎么可能？铁木桩，我林家收下了。哎呀！你生了个了不得的儿子。嗯，啊，啊，雷暴，铁木桩交接之事，还请在半月内完成。众目睽睽，你雷家不会不认账吧？雷兄息怒，你很快就要突破到小元丹境了。倒是别说铁木桩，整个青阳镇还不都是你的？嗯，跟我斗。好，我们走着瞧。走。哎、哦。<笑><笑>嗯
好像有马队离开了，你们家是不是出什么事了？雷家迟迟没有交付铁木桩，今天是最后一天。吴月，啊，替我照顾一下青檀。哦，我也去铁木桩看看。啊，黑人，这太过分了！就是这什么人？这这,这都是雷家干的。四处看看损毁程度是,是。嗯，这这些混蛋，这领地算是全废了。再往深处看看，希望还有能用的地方。小严，你去哪儿？你去哪儿？小严，真是的，跑哪儿去了？这里已经很危险了。这、啊，哎，那些红色的光到底是什么？啊竟然别有洞天！哎，别乱跑！哎，小严，你到底在挖什么、啊？这是什么东西、啊？难道是这妖兽的妖灵？喂，别乱吃东西、啊！你，哎呀，你。大胃王，还好没事。那些红色的，好像是岩浆。这里不会是火山吧？哎，啊、那
难道这妖兽想吃这朵花？小严，大，怎怎么回事？这师傅想干什么？搞什么鬼呀、啊？啊啊啊啊而不见了，爹您放心，已经在找了。连自己儿子都看不住，你不知道洞儿现在对我们林家有多重要吗？再去找。是。哎，啊，哎，我，啊，哎，啊，啊，啊。是，先别管他了。爷爷，爹，你们看，这是什么？羊，羊原石,石。那地方到处是岩浆，好像是个火山洞。火山？那可是阳刚之气聚集之地呀、啊。羊原石一般不会单独出现，难道是矿脉？冬儿，快带我们去那山洞。根本什么都没有吗？父亲，看来这次只是冬儿运气好，杨元石哪能那么容易找到？哎，杨元石不仅吸收天地元力，而且还融入了阳刚之力。若能找到矿脉，老夫便有望突破到元丹境了。是矿脉啊，嗯，哈哈哈哈！雷宝老狗，你这下可亏大发了，真是天佑我林家呀！这石符果然可以炼制阳元丹，这看着比爹用十块阳元石炼制的还要精纯，<笑>发财了。你说说你，怎么光长个子不长脑子啊？要要舔来尝。哼，你就别训他了，平时还不是你最疼他。嗯，哼，都怪这家伙，害得我熬药时手都被烫到了。嗯，让我看看，以后别这么辛苦了。那爹的伤，爹的伤总会有办法的，过几日。我就会随爷爷和爹去盐城秘密出售阳元石。盐城？嗯，有了钱，在盐城什么高等灵药买不到
，此话当真？嗯，盐城突然出现的大量阳元石交易，确实与林家有关。哦，看来他们真的从铁木庄里挖到了阳元石矿脉，这等好处竟归了林家，让人如何甘心？我倒有个办法。趁着林家在去盐城交易的时候，嗯、我们，嗯，好，好，就这么办。放心吧，啊、冻儿心性沉稳。这次带他出来，也就是让他长长见识。嗯，父亲说的是。只是盐城人多眼杂，不免担心。嗨，也就一个时辰，他就要回来跟我们集合了，能出什么事儿啊？手脚都麻利点儿。这个。货真价实，您买一个不上当，不吃亏，真不错。客官您看一下。这不是拿来卖的，这可是二印符师铭刻过符文的乾坤带。你，你买得起吗？别跟这耽误我做生意。哎，你等等，这乾坤带多少钱？钱？拿四十八块洋元石来换，你有吗？呃，洋元石啊，现在还真没有。是，不过，我倒是有几颗洋元丹。乾坤带由乾坤木制成，我看它小小体积，但里面却能装下海量的物件，随身携带能够免去诸多麻烦。这小哥。看上这块古木了，这是什么啊？不瞒小哥，这是我好多年前从一个外国客商手里收来的，只知道是一块上古神木的碎片，但究竟有什么用，我也没搞清楚。刚刚还有一位大小姐也看中了呢，你要想要，肯出高价，我就卖给你。你要多少钱？嗯，二十块洋元石。洋元丹可以吧？呃呃，当然可以。那、啊、卖。这块神木是我们家小姐的。嗯，可探到了什么？嗯
林家果然是去盐城贩卖洋元石了。俺来迟了吗？哼，是我们的老朋友来了。哎呦，靖国大小姐，这小哥出了高价，非要买走。您看，这神木我方才就看中了。在盐城，我想要的东西还没人跟我抢过。谁付了钱，东西就是谁的，还能仗势欺人不成？嗯，狐狸。哎呦！怎么回事？精神力？啊，何方高人？啊！原来是师傅啊！驾驾！耶！少儿，你怎么来了？爹，三叔，爷爷，黑龙寨，黑龙寨的人把我们家给围了。大伯正在跟那帮孙子拼命，让我逃出来报信。我林家向来与黑龙寨秋毫无犯，他们为何要来犯我林家？难道是雷家？山儿，你先在这里休息，等冬儿到了再护送车队回家。林莽、林霄，你们跟我快马加鞭回家支援。嗯，是。好吧，既然是师傅看中的人，子越就放他一马。我逛齐物楼的事儿，师傅也得给我保密。哼！谢大师出手相助。小子，单说一个“谢”字可不够啊。嗯，请问大师有何指教？嗯，啊！大师，您这是……啊！小家伙，你可知道什么是浮尸？浮尸？嗯、呃，刚刚……这便是浮尸的世界。是不同于武者的另一种修炼形态，用精神力操控天地无极。怎么样，小伙子？要不要拜我为师，探索新的世界？真的可以吗？我不行，身上带着师傅这等逆天神物，若是秘密曝光，带来灭门之灾，也并非不可能的事。大师，小子实力低微，再分心修炼佛道的话，恐怕有不妥，还望见谅。<笑>随你吧，日后若是改变主意，随时到万金商会找我，我等你。多谢大师抬爱，林东告辞了。等等，嗯，相见是缘。这东西便送与你，也好让你多了解浮尸一道。林林东少爷，啊，可找到你了！黑龙寨偷袭了我们林家，家主已经带人先回去了，你快回去看看吧。什么？黑龙寨？怎么可能？啊，那铁木庄呢？什么情况？不，不知道啊。骊山少爷是从家里突围出来报的信，只说家里被围了。青檀和小燕还在铁木庄呢。不行，我得去铁木庄看看。你先回去。哎。想拦住俺无煞，乖乖交出铁木桩，饶你们不死！一群废物，一个畜生有什么好怕的？嗯，小燕。
哼！黑龙寨二当家乌纱，黑龙寨兵分两路攻我林家，好大的手笔啊！哥哥，没事吧？哥哥，怎么，怎么就你一个人？爹爹和爷爷赶回家里了。放心，我能对付。你就是林动，俺听说过。正好，俺正要找机会收了你这条贱命。黑龙寨为何要对付我林家？背后是受何人指使？扬言石矿这么肥的产业，谁不想来分一杯羹？这铁木桩，你林家得来的不明不白，就怪不得别人眼红。借口，只怕黑龙寨是雷家手中的一把刀吧？既然知道是刀，就别怕见血。这家爹守住门口，嗯，乌纱交给我，小严，你保护青檀。这小子的修炼速度，顶多一两年就能进入天元境，此种祸害必须得死。俺虽然杀了不少人，但还真没试过宰你这种天才式的杀滋味儿。此风手。看你还能等多久！杨元丹已经耗尽了，看来只能试试那个了。齐门义，第一手！竟然还还手，是在这样挠痒痒吗？奇门印，压手、啊。果然是个天才，看来不能打你了。嗯，哈、啊嗯，小子，受死吧！奇门印，第三手。哥哥这点本事，还是别他娘的在俺这丢人现眼了吧！哼，我手撕了你！砸
碎，先送你去见阎王。哼！小子，你这是找死！突破之际是他最弱之时，你们谁杀了林动，谁就是黑龙寨三当家。是吧？走啊！青丹，帮我拖延时间，我必须突破才能战胜他。保护哥哥！上！上！天元镜的实力了。请柬已经送出，现在就等林震天来自投罗网了。只要他敢来，我定让他有去无回。<笑>看来雷兄已经成竹在胸、嗯。不过，林震天也非鲁莽之人，雷兄也不可大意。谢贤弟放心，我还请来一位高人，此事可保万无一失。高人。嗯，难道此人实力还在雷兄之上？这，这是精神力。
成功了，凝成了本命符印，我应该也算是一夜符师了吧。修炼成了一夜符师，让我有了用精神力操控碎元梭的本事。该研究研究上次收来的古墓了。没有这些符文，看上去就是块普通木头吗？哎，这是精神力。嗯，这符文果然能感知我的精神力，我倒要看看。这里面究竟是什么？啊！竟然有一层精神力屏障啊！好强的原力波动！是爷爷，爷爷终于要突破了。方高人在窥视林某。恭喜你，林家终于有了一位元丹境的强者，以后再也不用担心雷谢两家了。恭喜爷爷，只是小元丹境罢了。小元丹境，元丹境可细分为小元丹境、元丹小圆满和元丹大圆满。对于武者而言，进入小元丹境方才是真正上了修炼一道。修炼一途，乃窃阴阳，夺造化，转涅槃，卧生死。元丹境之后，便是所谓的造化三境，那等手段，当真是通天彻地。原来还有这么多门槛等着迈。除了元力修炼一途，还有精神力一脉。刚刚就在我凝聚元丹之时，感应到了一阵浮尸的精神力。虽然稍纵即逝，但还是很强烈，是个一印，甚至达到了二印的服饰。二印，真的有二印的水平？怎么会？咱们青阳镇还有这高人隐藏。爹，您突破成功了。嗯，你没在此处为我护法，做什么去了？正要说这件事呢，刚刚雷家的人送来了请柬，说是邀请我们赴宴。为损毁铁木庄之事道歉，道歉，雷家这是想搞什么鬼？我们灭了黑龙寨。
他们一定不会善罢甘休。这明摆着就是个圈套。管他真的假的，爹已经修炼到了小元丹境，我们也不怕他。爹，我们怎么办？老三，你也恢复到天元境了吧？啊，是的，爹，多亏了青潭的小妮子，天天给我熬药呢。好，这个时候再龟缩固守已是没有意义了。联系狂刀武馆，我倒要看看，雷豹那个老不死的究竟是想要干什么。英雄老兄，最近一段时间，咱们几家一直误会不断。啊，为了消除误会，雷某略备薄酒，不成敬意。来来来，堂上请，请。嗯，我们就在外面聊吧。今日宴请两位，是想化干戈为玉帛。青阳镇的大家族数来数去也就我们几家，合则共赢，斗则俱损呢、啊。所以，所以我雷家与谢家经过商议，决定组建个小商盟，到盐城一起发财。不知两位意下如何呀？商会同盟，说得好听。敢问这会长谁来领衔呢？雷某不才，愿担此重任。哼，你的意思是让我狂刀武馆与林家一起跟你打下手喽？哎，罗兄未免多虑了吧？谁不知盐城有水族？我与雷兄不过是想与二位一起发财罢了。雷谢两家志向远大，非我等可比呀、啊。盐城有水族。但我们却没那本事吃，所以联合之事，还是作罢吧。告辞。且慢，两位不愿意，是觉得我雷家还没资格领导青阳镇？啊！小元丹境，事情已经到这个份儿上，我也就把话挑明了。青阳镇的老大。雷暴当定了，你们两家向来对我不敬，大伤我儿，战我庄园，今天不留下点什么，休想踏出我雷宅半步。口气倒是不小，那我倒要问问，你想让我留下什么？我已经说得很清楚了，加入商盟，俯首称臣，要么把铁木庄的地契留下来。<笑>果然是对铁木庄念念不忘。我林家受你欺压也不是一日两日了，从今往后，我们绝不会再退让。你想要的，我也绝不会给你。今天迟迟罚酒，那就把命留下来好了。那得看你有没有本事收。哼，让开！长辈们在里面谈事情，我们做晚辈的就不要擅闯。你，你也，你就你，来吧，先账旧账，一起算。
报，看来你雷家在青阳镇的威望，并没有想象中那么高嘛。大师出手相救，谢某感激不尽啊。不过也罢，既然答应了你们，那自然会帮你们把一些麻烦给解决掉。啊，那就有劳大师了。你是何人？谢一门副门主。二印浮尸，古影。浮尸。先是偷偷摸摸到我林家的铁木庄偷窥，现在又主动搅进青阳镇的争斗，这可不像血衣门的作风。偷窥？我谷某没这个习惯。至于搅进你们的争斗之中，哼，那是因为雷豹答应我夺回铁木庄之后，会分给我六成的收益。<笑>那铁木庄是我林家名正言顺赢来的。这我不管，不过若是你林家愿意将铁木庄送与我的话，袖手旁观，倒并非不可能的事。你、啊，你们怎么还不退下？精神力的攻击可不长眼睛啊！若是伤到了你们的神智，那之后铁木庄可就由我血衣门代为打理了。没想到堂堂血衣门竟然也如此卑鄙！卑鄙！好强的精神力，可恶，动不了了！不错，竟能顶住我的精神力威压，可惜。干净的实力也不过堪堪能与一印浮尸抗衡，在我面前，你们就是杂鱼。这里可不只有你一个浮尸。冬儿，爷爷，你没事吧？没事，我不要紧。你，你何时修炼的精神力？爷爷，先不说这个，刚刚那个古影只是精神力化身。得赶快找到他本尊。不用找了，<笑>小小青阳镇竟有位这么年轻的浮尸，有趣有趣。爷爷，你照顾下其他人。冬、哎、儿，哎，对付他。哦，小伙子很自信嘛。现在的你应该还是一位伊印浮尸吧？光凭现在的你，却还不是我的对手。而且我这人不喜留后患。倒有些控制力呢，好强！这就是真正服侍的力量吗？在哪儿？嘿！强的精神力，这，这真的是动人的力量。难道上次窥探梯的人就是？这，这怎么可能？小子，你的精神力虽强，但对于使用之法却是粗浅不堪。这是你现在的致命弱点。那可未必。哼。<笑>丁豆，你小子能不能瞄准点儿？用精神体吗？哎！厉害，这就是精神力的战斗吗？
短短几招竟然变得有模有样了，这小子的精神力根本就不是一阴复始。小子，接下来我便让你看看什么才叫浮尸的精神秘技。游戏就到这里了。神力竟然可以凝为实体，化神针，上，打，上，该死，这化神针竟然能轻易的穿透精神力屏障，知道了，那就去死吧。得想办法打出这化身阵。精神力屏障，有了！这古灵精神力屏障那么好，正好拿来试试看。想要我死，你那么容易？这是什么？我古影什么场面没见过？说到底只是区区一印符师，我堂堂二印符师，不信连你一个乳臭未干的小子都解决不了。受死吧！嘿，本命符印，他居然把自己冥王宫的本命符印都照出来了。顶不住了！多谢你用化身针打碎古墓外的精神屏障，才让我得以学会这古神符印凝印之法。虽然不知道为什么，不过你的力量好像都被我吸收了。啊、小子，你把本命冥符的修炼之法交给我，我帮你灭了雷血两将，如何？如何？本命符印被吸收，连人都变蠢了。太晚了，孤影大师，这里的浑水。不该他，不可能，不可能，杀不了我！你忘了防守背后了吗？哦。想要灭我林家，都要付出血一般的代价。鸿门宴一战后，雷谢两家一蹶不振，林家如日中天，在青阳镇再无敌手。然而。由于灵动斩杀血衣门副门主古影，一团血红色的阴云正笼罩而来。必须加紧修炼，血衣门一定不会就此罢休的。这是怎么回事？啊
师傅好像出了什么问题，这是怎么回事？血衣临门，林家众人，出来受死！啊，该来的还是来了。边看，边马，你们速速带小辈们逃离。老夫林震天，见过魏门主。敢问魏门主大驾光临，有何贵干？少揣着明白装糊涂，杀了我血衣门副门主古影，难道你们想就这么不了了之吗？魏通门主，当日主要是我林家与雷谢两家争端。古影副门主插手而已。我来这里不是听你们讲故事的，你最好给我一个让我满意的交代，否则。魏通门主，请直说吧，究竟要我林家怎样，才能化解此事？哼，交出杀了古影的凶手和铁木桩，让你们林家投靠我血衣门，古影之死。不可以考虑既往不咎。我林家向来不愿惹是生非，更不想同魏门主兵戎相向。但是门主的要求，未免欺人太甚。一把老骨头也想跟我斗，林震天，凭你小圆丹境的实力，怎可能是我圆丹境小圆满的对手？我好心与你谈条件，已是最大的宽限。再给你一次机会，你不想看到你林家被血洗吗？爹，魏门主不就是想要我的项上人头吗？何必如此大动干戈？杜儿，你怎么来了？不是让你跟着叔叔和小辈们一起撤离的吗？爹，古影是我杀的，不能为我一人，赔上了林家。杜儿，不可鲁莽，你根本不是魏通的对手。爹，放心吧，我不会去送死的。爷爷，放心，我自有办法。<笑>你就是林动，<笑>小子，你还真以为你杀了古影，便能够在我面前这等嚣张不成？魏通门主，相信我，若是真要拼起来，我林家或许覆灭；但若争得个鱼死网破，你血衣门同样需要付出代价。盐城竞争不小。接连遭受损失，对你来说也会是一个极大的打击。哼，你未免太高看你林家了吧？我先把你宰，让你知道知道和我血衣门作对的代价。得，都小心。嗯、就凭这个？嗯、什么？
空而行。别忘了，我也算是个半吊子厨师。这哪里是半吊子？这小子有两下子对上。是、啊啊啊。把他给我射下来。啊啊看来魏门主今日是宰不了我了。哈<笑>，既然如此，那你还留在这里干嘛？我只是想提醒魏门主，你血衣门若是要灭我林家满门，我会潜逃，然后暗中修炼。不过在我修炼的这些时间，魏门主或许就该有些寝食难安了。你威胁我？威胁不敢，我只想跟魏门主设个赌约。赌什么？三个月之后，你我生死决战。若你胜，我林动归你处置，林家拱手称臣。若是我侥幸赢了门主，古影之事就此作罢，如何？什什么？三个月？父亲，这……乱来！为同元丹境小圆满的实力，可是媲美三印符师。冬儿才一印而已，短短三个月，怎么可能一战？切，小子，你是想要拖延时间吧？我现在已占尽优势，何必要冒险拖上三个月？哦，占尽优势。魏门主，你现在有两种选择：一，接受我的赌约，三个月之后，你有可能兵不血刃的得到铁木庄和我林家的臣服；二，现在动手，损兵折将，然后我会逃，让你永远后悔今天做错的选择。如何？好，这赌约我接下来了。不过三个月太久，我给你两个月的时间。两个月之后。盐城决斗场生死斗，我等着你。这期间，你林家不得离开青阳镇。
伙血衣门的探子会随时监视。如果你敢跑，我血衣门必然血洗你鳞甲。这两个月内，必须打到二野副使的级别，否则，林家便是真正的大难临头。门主，为什么要答应那小子？这岂不是夜长梦多呀？斩草必须除根，这小子确有逃跑之力。若是放他跑了，那夜会更长，梦也会更多。不用担心，到时候若是到了决斗场。可没这么好的环境，让他凭借着精神力逃跑。没有这等注意，他必死无疑。这门主英明。在两个月之后打败魏通，总得试试。冬儿气重生智，多少解了燃眉之急。只是这样一来，全族人的生死都压在你一个人肩上了。本来就是我惹来了魏通，不能这么说。雪衣门早就恶名昭彰，就算你不杀孤影。他们一样会寻衅而来。爷爷，这两个月我想去盐城。去盐城？啊，这有些高等灵药，武学秘籍，恐怕只有在那儿才能找到。嗯，哎，也罢。只是盐城鱼龙混杂，让你大伯护你前去吧，也好有个照应。不了，爷爷，还是我独行吧。人多眼杂，恐形势不便。那你打算什么时候动身？明天就走吧，毕竟只有两个月的时间了。哦。偏偏这个时候，石府也出了问题。此次盐城之行，不仅要精进功力，还得设法找寻出恢复石府能量的方法。乖，哎，乖，哥两个月之后就回来，到时候给你带盐城的好吃的。青檀不要好吃的，青檀只要哥哥平安回家。哎，这小子皮糙肉厚，哥到哪儿都吃不了亏。青檀小妹妹，你就放心吧，再厚也没你脸皮厚啊！你啊，你，兄弟，帮我照顾好青檀和小妍啊。少废话，这还用你嘱咐？你就去盐城可劲浪吧，青阳镇上总算轮到小爷一展身手了。<笑>听着，我只帮你照顾他们两个月，所以你一定得给我全虚全影的回来。冬、嗯、儿。这里面有几百枚阳元丹，你都带走。爷爷，这可是这段时间家里所有的。哎，你带走，在盐城没有阳元丹，可什么都办不了。这段时间，我们林家在盐城也是有了一些据点，若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了吧？嗯
。两个月后，我们也会去盐城决斗场。还是那句话，没有把握，你就不要现身。只要你活着，以后要报仇，也才有可能啊。爹，时候不早了，让冬儿上路吧。啊、哦，是啊，是啊，时候不早了。嗯，翅膀真是硬了。凡事小心为重，不用担心家里。嗯爹，两个月后再见。叫叫，哥哥。爷爷，爹，你们放心，我绝不会让林家毁在薛姨门手里。晚金拍卖会就在今晚吧？是啊，你想去蹭蹭热闹？哎呀，可别寒碜我了！谁不知道那地儿是个销金窟？听说拍卖的灵药都是三品起步。这么厉害？那是、啊，真想看看。我也想。两位大哥，嗯，你们刚才说的万金拍卖会在哪儿啊？呃，嗯，嗯，小兄弟啊。万金拍卖会可是由盐城三大势力之一的万金商会主办的，不是随随便便什么人都能去的。真以为自己而去，真的是。哎，嗯，那敢问哪里能置办一身像样的行头？有有有有有！来来来，我跟您说在哪儿。真是玉树临风啊！刚才那套衣服太埋没公子的相貌了。就是呀。好了，别说这些没用。那个万金拍卖会，小的来给您指路。哎，您请您请。来来来，这边请精神力波动。嗯，严大师，我身怀师傅这种器物，本就不能招摇，何况现在师傅也出了问题，还是低调行事吧。哎呦，苏总管好，苏总管，苏总管您来了，苏总管好。嗯。
，是他。严师今天亲临拍卖会，可是为我们蓬荜生辉啊！还不是为了子月这丫头来参加你们丹仙池之争的事情，过来商议商议嘛。劳严师费心了。嗯，各位客官，欢迎大家来到万金拍卖场的拍卖会，希望大家都能满意而归。今天我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首席供奉四印符师严玄大竟然是四印符师，好强！秋林剑。哎呦，好剑，好剑，好剑呐！严大师的名头，我就不做过多无谓的介绍了。各位想必应该如雷贯耳。拍卖现在开始。我二百五，二百八，三百，三百五。好，五品灵药对精神力的修炼大有裨益，起拍价格两百洋元丹，三百，三百五，四百五，哦，四百五，还有客官要加价的吗？六百，哦，六百。这么大方，是什么公子啊？对，哎，眨眼之间就是六百枚洋元丹，果然是个小金库。这人买了精神力灵药，想必也是一名符师吧？是，不过这人的精神力为何有点熟悉的味道？不好。还是太招摇了呀！是那个臭小子。嗯，两位都认识此人，无名小辈而已。子月，你可觉得他和两个月前有什么不同？有什么不同？哦，换了一套衣服，人模狗样。不，现在他已经是名真正的符师了。符师？难道他已经打通了宁王宫？可几个月前，没错，数月之前，他连精神力究竟为何物都不知道。也就是说，他修炼的时间才短短几个月而已。那倒是有点意思。赵岩大师的说法，此人倒是个不错的苗子。对了，玄素，嗯，几日后的丹仙池之争，严师的意思是。这位公子，火急火燎的去哪儿啊？有位故人想邀你到万金商会内堂一叙，不知可否商量呢、嗯？敢问姑娘？嗯，可是严大师要见我。哦，看来果真是故人呢。公子不会不赏脸吧？唉，反正是躲不过了。不敢，请姑娘带路。<笑>请。嗯。这两条尾巴可要一同前往呢。啊嗯
，还不知道姑娘怎么称呼。我嘛，是万金拍卖会的总管宣素。总总管？怎么不相信盐城三大势力之一的万金商会有个女总管？呃、岂敢岂敢！难怪方才薰衣门的探子都乖乖离开了。不知盐城三大势力是？孤陋寡闻的乡巴佬。城主府、万金商会、雪狼帮、啊，这就是盐城最大最强的三股势力。嗯。<笑>这位小友，我们又见面了。小子林动，见过大师。嗯，小友现在应该已是打通泥湾宫了吧？嗯，若是小友需要，老夫可以助你凝练本命符印。嗯，大师的好意，小子感激不尽。不过，本命符印，小子已经凝练成功。你已经凝练本命符印了？小子侥幸有所觊觎。偶然得到了一种凝符之法，真的是本命符印，啊，这怎么可能？严师，看来您老的眼光果然是极准的呢，真是小看你小子了。上次见你时。你连精神力都还无法感知，才这么几个月，竟然已经凝结出了本命符印。还要多谢严大师赠予的神洞篇，也多谢紫月姑娘。谢我做神？给你的神洞篇前三层，我本以为以你的天赋，也需要一年多的时间才能打通泥丸宫，可现在，严大师过奖了，小紫只是好运而已。本命符印是符师之根基，唯有凝练了本命符印，方才能够发挥出精神力的威力。哦，本命符印分为三种：本命符印、本命灵符以及本命天符。本命符印最为常见，而本命灵符则颇为罕见。这等符印能够变换形体，还具备着一些特别的能力。如空间之力、光明之力、吸收之力、吸收之力，怪不得当时反噬了孤影的精神力。看来，我凝聚的古玄符印，的确是本命灵符。难怪当日孤影如此惊慌。啊！怎怎么会这样？至于本命天符，则更为恐怖。据说施展开来足以吞噬天地，啊！<笑>不必羡慕，你这小家伙的精神天赋已是老夫所见之人中的第一人了。刚才在拍卖会上，你似乎刻意躲着老夫，莫不是老夫哪里得罪了你？啊、大师误会了，实在是最近我林家麻烦缠身，所以在盐城不敢太过招摇。麻烦缠身，可是指刚刚血衣门的那两个探子，啊！林东，此次邀你来可不光是叙旧，是想请你帮一个忙。不知道你有没有听说过丹仙池？没有，不知何为丹仙池。所谓丹仙池，其实是一种颇为罕见的天地奇物。丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气，若是能够吸收其中的能量，不仅能够快速进入元丹境，而且那所凝成的元丹品质也至少达到六星以上。哦，在盐城东部的一座深山中，我们万金商会就发现一处丹仙池。不过，与此同时发现它的还有血狼帮。血狼帮。盐城三大势力的血狼帮。是啊，我们与血狼帮约定，以比武的方式争夺所有权
，双方各自派出三名年轻小辈，三局两胜。除了子越，我们还请来了一位帮手，嗯、那还差一人，所以他，我。啊苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家与血云门产生了点恩怨，我必须尽快提升功力，实在无暇顾及其他。公子要提升实力，我万金山会财力雄厚，必能助公子一臂之力，公子尽管提出报酬便是。嗯，也行。只要事后让我也去那丹仙池泡泡就好。啊！狮子大开口，丹仙池能量有限，哪能随意让人泡？而且比武有我就够了，你只是来充个数而已。若我不用出手的话，我可以不要任何报酬。但你们既然来找我，说明也没有十足的胜算吧？你。你若能在比武中做出令人信服的贡献，你所要的报酬，并非不能考虑。啊、二位见谅，我也迫于无奈，急需提高实力，保护家人。惺惺作态，别拖我后腿就行。嗯，师傅究竟怎么了？这样下去。怎么能答应未通？难道是进入的姿势不对？这师傅空间漫无边际，一定还隐藏着什么秘密。是我想多了吗？嗯、啊，谁、啊？果然不是只有我一个人。出来！若再不现身，我便攻击了。嗯、正好拿你试试，先前从古影那学来的化神针。嗯、想走？嗯老鼠，混账！你才是老鼠，呃、还能说话？没见识的混账小子，大爷可是天妖雕。什么天妖人妖的？说，你为什么会在这里？我是这儿的主人，当然在这里。你是石符的主人？那我以前怎么没有见过你？如果不是火祖妖花，你再过一百年也见不到雕爷。得亏雕爷帮你把妖花大部分的妖力吸收了，要不你早死透了。火祖妖花？哦。你是说阳元石矿脉里那神奇的妖花？原来那时候是你。行了，反正现在师傅在你手里，进出随你。不过，别来烦雕爷。你，你又想干什么？最近师傅的力量一直在减弱，是你吸走的吧？只出不进的蠢货。你一直使用石符修炼，却不注入元力，活该石符没了能量。原来是这样，石符并非凡俗之物
，所需要的原力，恐怕也非比寻常吧。嗯，要取得这种原力，眼下就有个绝好的机会。你是说，丹仙池？算你聪明。看来，丹仙池，是非去不可了。话说够了，说实话。雕爷，我厉害的时候，像你这种蠢小子，我压根儿懒得理会。你以前很强，哎，一般般强吧。像你这种，我以前放个屁也能崩死个万儿八千吧。那现在呢？哼，可惜我在得到这东西没多久就被追杀，最后只能拼得自爆，凝成妖灵，堕入石符之中。自爆。小子，你得到这石符，也不知道是幸运还是倒霉。没什么，以后或许你会知道吧。虽然你死了，对我没影响。不过看在你没生坏心的份上，我还是提醒你一句：这东西，不要让任何人知道，否则……哼，这耗子怎么神神叨叨的？好了，说的也差不多了。你该干嘛干嘛，就当没见过雕爷好了。等等，你既然曾经是石符的主人，肯定还知道他更多的秘密吧？啊，知道是知道，不过雕爷为何要告诉你？首先呢，我似乎能轻易解决掉你；其次呢，合作对你我都好。你已经自爆，肯定极为虚弱。你知道我熟悉了这石符。我或许能想办法让你恢复的快一点，如何？我需要能够调养妖灵的灵药，比如火祖妖花。那玩意儿很罕见，不过我会尽力。但你得先指导我变强，只有我的实力强大了，才能更顺利的帮你找到那些能够调养妖灵的灵药。我问你，这石符能否锻炼精神力？能，不过那可要吃不少苦头，不然的话也是徒劳无用。带我去。你确定？嗯、要战胜胃痛，我的时间不多了、嗯。好吧，跟我来。这石符空间很复杂，跟丢了，雕爷我可不管。就是这儿了，你释放精神力试试。嗯。啊！该死，别是被那老鼠耍了吧？这是什么呀？哎，精神磨盘、嗯，坐这儿，磨盘会把你的精神力彻底碾碎，而后复原，如此循环，便会对你的精神力大有注意。前提是，你能熬得住。若是熬不住呢？哼哼，熬不住嘛，说不定便会伤及本体精神，留下一些极大的后遗症。也不知道是哪个变态想出来这个修炼法子，雕爷也就停了五次，然后就打死不碰这东西。那种精神力被碾碎的剧痛，嗯，哇，你你不会真要修炼吧？哼，哎，哎，这
这小子，真是不见棺材不落泪。小子倒是有些任性。哼，蠢小子可以啊，第一回上刑就熬过了十次，雕爷还真是小看你了。看来去丹仙池那天。用得上这小子，现在已经是你的极限了，回去好好休息。另外，雕爷建议你最好弄些调养精神力的灵药滋补一下，比如你买的那个虚灵草，否则精神会因为太过虚弱而出现损伤。等休息够了，雕爷再传给你一招尖萝卜。什么尖萝卜、圆萝卜的？那可是荆棘精神秘籍，跟他比。你那化神针就是小孩子的玩具，你会这么好仙？那可不，师傅是得在你手上待一阵子了。为了让你保护好师傅和我，当然要养肥一点。喂，就你这小身板，怎么看都是我在养你吧？你要别人保护，还这么理直气壮？<笑>哎。还真不是一般的疼啊！只有一个月的时间了，拼了吧！不过，没想到师府里还住了个这么狡猾的老鼠。蠢小子，叫雕爷！仙池之争当天，距离未通生死斗还有二十天。在下柳毅，和紫月小姐一样，也是代表万金商会来参赛的。林动，请多指教。啊。哎。不愧是万金商会，果然才大气粗。想罢了。嗯。就你是大小姐。哎这。嗯，刚刚我跟夏会长在谈一些生意上的事情，抱歉让林公子久等了。苏总管。你们忙便是，不用在意我。夏会长，这就是我们请来参加仙池之争的林动公子，这是我们万金商会的掌舵人夏万金会长。啊！<笑>夏到了，别看我们会长貌若少年，可有着元丹境大圆满的实力呢？哎、啊，见过夏会长。
。林公子，你觉得这露手如何？呃，优、呃、优雅。错了，是昂贵，价值五百枚洋元丹的昂贵。啊、姐夫，林公子在数月之内便已是一运服师了。可是严师钦点的人呢？哦，<笑>不过没什么比少年英雄更值钱的了，很好，很好。<笑>这位小友，此次仙池之争可有劳了。夏会长，小子尽力而为。林公子不必紧张，子玉和柳毅都是天元境后期的高手，<笑>运气好的话，或许今天都不用林公子出手呢。哦，嗯，不出所料，果然有灵物气息。你怎么出来呢？万一被人看见了怎么办？你刁爷爷就出来看一眼，动作快得很。啊，吓我一跳！你是有什么新发现吗？并没有，只觉得这丹心池中的能量极为精纯。嗯。月帮主别来无恙啊！此次比试，月帮主将一儿一女都派出来了。真是重视啊！哼，夏会长说笑了。这整个盐城，谁不知道你的万金商会与我血狼帮相斗多年，不分伯仲？活月山怎么敢掉以轻心呢？哎呀，月帮主言重了，切磋而已，何来的相斗啊？此人就是血狼帮的帮主。不错，正是月山，他和我们会长一样。都是元丹境大圆满的高手。元丹境大圆满，难怪能做威通的靠山。不知道他的儿女实力如何？月灵、月风也都是天元境后期的实力。那位是？是血狼帮请来的外援，具体实力还不清楚。话少说，你们谁先上场？林公子可有兴趣打这头阵？啊，这，就知道是个靠不住的家伙。哼。第一局比试，万金商会紫月对战血狼帮月灵。精神了，这大小姐还真有点本事。这丫头什么来历？只知道是严大师的弟子，具体就不清楚了。万金山会胜。风儿，你上吧。是。臭小子，磨蹭什么呢？上啊！诸位，岳峰就交给在下了。同是使枪的高手，在下不会让诸位失望的。哎，没办法。只能客随主便了。哼、嗯，真是靠不住。第二局，万金商会柳毅对抗血狼帮岳峰。
果然是个好地方。气也太重了，看来还是得靠那小子才行。那家伙的实力应该不会强过岳峰，或许吧。这位小友，此次仙池之争，胜败全在你手了。夏会长，小子尽力而为。林邓公子，为了仙素，拜托，可一定要赢哦。奖励该你了。第三局，决胜负之战，开始。我不懂切磋，只战生死。你若不打算拼命，就趁早认输。多谢提醒，陈小子，丹仙池中的能量关系到石符的恢复，这一战你务必得拿下。放心吧，四耗子。嗯。那江丽也并没占得上风啊！看下去。天元境后期，这人什么来头？如此凶狠难缠，只知道是月山重金聘请来的，名叫江浩，天元境后期吗？啊！但那又如何？好强的精神力！好强，伤疤了有两下子。精神弄完上的嘴，果然没白烧。体内血液，短时间令实力暴涨的邪门功法。如此一来，他的实力将暂时提升至小元丹境了。灵动，威仪，好快！这
却是袁丹静。原来此人还有这等手段，还是爹高明。哼，跑的倒是挺快。没想到江丽才是最强的，林通，千万别叫我失望啊！厉害！蠢小子，雕爷教你的，还不使出来？嗯。精神力凝聚成型，这这小子真的只是英雄武师吗？大邪兽！田萝卜。结束了，结束了。第三局，问金商会上。<笑>玄素，你确定严师没有骗你吗？这小子足以媲美二印服饰的实力，真的是才入服饰一道术语所成。此子的精神天赋，恐怕还远远超出了严师的意料、嗯。这个家伙竟然隐藏的这么深。<笑>嗯。嗯哼，放心，我岳某愿赌服输，还不至于做什么下作之事。这位实力过人的少年英雄，不知实诚何人？无名小辈，出身不足挂齿。好个无名小辈！日后若有幸再会，岳某定当厚待。告辞。哼<笑>，此次先驰之争，多谢灵动小友鼎力相助了。受人之托，忠人之事而已。只是不知下会长可否能够应允先前说好的报酬了吗？嗯、啊。嗯。<笑>此池面积不大，却极为幽深，越深处寒气越浓。你们尽量不要太过深入，以免出什么差池。这段时间，我们会在这里替你们护法。至于你们究竟能在丹仙池中取得多大的好处，就得看各自的造化了。哇、嗯嗯哦，好强的阴阳之力！这丹仙池果然名不虚传。
雄浑精纯的阴阳二气。吸收这里的能量了。嗯、冬儿啊，我这就把我林家绝学清元功传授于你。清元功，很能打吗？嗯，清元功不是用来打架的。这一绝学能增强身体吸收能量的速度，以后在争夺能量时，你便能成倍的领先于别人。哈哈哈哈哈！爷爷，现在就用这丹仙池来试一试您授予我的清元功了。不愧是仙池。不好一点的吸收秘籍功法，<笑>小子，就你这吸收速度，简直是糟蹋了这仙池的灵气呀、啊！林家的绝学清元功果然了得，随便施展一下就全仙把雕爷笑死，佩服佩服！少说风凉话，突然出来，难道只是想要嘲笑我？我吸收不到能量，师傅也没得救，对你没好处。你放心，雕爷看你可怜，有法子帮你。你能这么好心？哼，雕爷当然不会做烂好人。我有办法帮你快速的吸收这里的阴阳二气，不过等会儿你必须帮我一个忙。你要我帮你做什么？这池底有异动，八成是有灵物栖息。我帮你吸收完能量后，你得去丹仙池的池底替我查探一番。怪不得你那么在意我能不能赢下丹仙池，为师服是假。为灵物才是真的吧？你又不吃亏，较什么真儿嘛？同样都是通人性的动物，怎么小严就那么乖巧，你就这么鸡贼呢？啊啊、老子可是天妖雕，怎么能跟那只蠢猫相比？你究竟做不做？再犹豫，这池子里的能量可就要被那两个家伙吸走了。好，成交了。就是嘛，我这就传你一门精神秘籍——化气精玄后起，啊、嗯，收获还不错。废话，雕爷我亲自出来帮你，还差得了？行了，哼，师傅的能量也恢复的差不多了，轮到你履行承诺了。知道了，不就下到池底吗？嗯，呃
。哇，没想到这池底还别有洞天。这是什么？碧水妖蟒，准确的说，应该是碧水妖蟒的妖灵。妖灵？那他有多厉害？别怕，别怕，他受了伤，而且灵智不高，容易对付。所以到底有多强？这个嘛，看他现在的样子，相当于人类元丹境大圆满的实力吧。你大爷的，受了伤还能有元丹境大圆满的实力？若是完全状态。得到造化三境了，你想害死我是吧？走走走！哎，别别别！嗯，看到了没？这妖灵守护的可是阴阳珠。阴阳珠？嗯。子月叫你乡巴佬真没错，阴阳珠是丹仙池真正的宝贝。是在池中凝聚多年方才形成的奇物。如果你能够得到这些阴阳珠，雕爷我保你在三个月内进入元丹境。不行，能拿到阴阳珠固然是好，可若丢了性命，又有何用？若是我死在这里，魏通定不会放过我的家人。陈小子，不用你动手，雕爷斗得过呀。嗯。你不是说你没有力量了吗？我是没有，你有啊！你把元力注入石符当中，借给我用一点呗。我才刚刚步入天元境后期，就算把元力全借给你，也不是碧水妖蟒的对手吧？哼，你也太小看天妖雕一族的手段了。就算我如今实力不及全胜十七万一，可要吸收一条受伤的碧水妖蟒的妖灵，又有什么困难呢？我帮你吸收了丹仙池那么多能量，你不会这么抠门吧？我要能恢复点实力，不也能帮衬你吗？嗯，好吧，我就信你一次。哎，你这。怎么，雕爷才刚刚活动一下筋骨，你这蠢小子就扛不住了？哼！哎，你你悠着点儿。哎，天妖之口。原力都汇聚到石符。嘿！大爷的，竟然被这老鼠给耍了！啊，这个力量是。
真不是一般的耗子。你没事吧？屁话，雕爷能有什么事儿？你该干嘛干嘛去。这次的钱我承下了，我得去睡上一阵子了，别来打扰我。别忘了把阴阳珠带走，那可是雕爷拼命帮你抢。喂，牛皮吹那么大，可别挂了。刚才我见池上水汽扰动，看来你们几个的吸收功法都是练得炉火纯青了。哼，嗯，还不是这个大胃王。哦，那看来灵动小兄弟此次收获不小啊。呃，一点小突破而已。不过，看你的脸色似乎有点疲惫，没事吧？嗯，夏会长不必担心，只是我那吸收功法比较耗费精神力，休息几日便好。切，嗯。灵动小友，助我万金商会赢得仙池之争，多吸收些能量也是应该的。这次柳毅和紫月也大有收获，可都要谢谢林公子啊！是的，这次多亏林公子了。啊、客气了，叫我灵动就好。我做什么？我的那一局，我可是赢了。<笑>子月说的倒也没错。对了，林公子先前说和血衣门有些恩怨，第一次见你时也确实有两个血衣门的探子跟着你，究竟所谓何事？嗯，的确有些恩怨。数日后，我和魏通相约在盐城决斗场，生死决战。什么？和魏通打？你这小子不要命了！那魏通可是元丹境小圆满的强者，可不是今天那半桶水的江丽可比的。不知道灵动小友何处得罪了血衣门，竟要生死相搏。我杀了他们的副门主，孤影。啊啊啊！啊，那孤影似乎是二阴夫师吧？你这小家伙，竟然把他给杀了，难怪是要生死相搏了。孤影放我林家，我也是不得已而出之。嗨，那孤影为人阴险，死了也好、啊。对了，我想请灵动小友在我万金商会挂个供奉的名头，不知道灵动小友可愿意？哎呀，这样我们可真的是一家亲了。以后林家的事就是我万金商会的事，什么血衣门、血狼帮的，我们都要同仇敌忾了。既然如此，就多谢夏会长好意了。嗯，对了，林公子，魏通之战既已迫在眉睫，你对此战可有几分把握？这个，怎么，有什么困难？不瞒林公子说，血衣门向来以血狼帮为首。血狼帮又是我万金商会的大敌，若是你此番真能干掉魏通，对万金商会也大有裨益，为我们立下大功。有什么困难，你尽管说。
，我们鼎力相助。实不相瞒，如今我吸收了如此多的能量，却缺少有力的功法将其炼化到自己的原力之中。二位如果方便，可否帮忙留意一下，盐城中可有什么厉害的功法秘籍？这事确实不易，不过算你运气好。<笑>这是前几日我们商会费尽周折才买来的一本秘籍——三阳诀。此功法能助你打通周身十五道经脉。既然林公子开口，便赠与你了。嚯、哦！<笑>厉害厉害！多谢苏总管。想必这等稀有的秘籍，一定花费不小。林动，一定偿还。<笑>林公子太见外了，以后叫我素姐就好。呃、素，素姐。<笑>嗯。<笑><笑>距离生死决斗还有五天。啊，果然可以打通十五条经脉。如果有石符的帮助，应该可以更多。不知道石符的能量是不是真的恢复了？试试看吧。二十二条经脉真的打通了，好，事不宜迟。试试这阴阳珠了，希望那死耗子没有爽我。
，清谈，怎么不走了？别看了，等你哥解决了魏通就回来了。走吧，我护送你。你要有个三长两短，你哥可不会放过我。哥哥，阴阳交泰，元丹，明。新元丹，记得爷爷炼成的元丹，也不过是四星。这阴阳柱的元力果然精纯不是也突破了，哼！看来这段日子在精神磨盘的嘴还真是没白受。哼，还有几天时间，魏通，这次定要让你好看。距离生死决斗还有两天。尾巴越来越多了，哼，还不是怕你跑了呗。苏姐，嗯，明日可就是生死斗了，有什么事非得现在跟我说？见到你就知道了。你们怎么来了？其实我们已经来盐城多日了，担心打扰你修炼，所以一直没来见你。是呀，青檀可想哥哥了。<笑>委屈青檀啦。嗯。哎，你们在盐城吃住可还习惯？放心吧，冬儿，托你的福，万金商会给我们安排了住处，照顾的非常周全。啊，素姐，素姐，感激不尽。林公子太客气了。嗯，你与家人叙叙旧吧，宣素先告辞了。素姐慢走。哎，爷爷，爹，这段时间家里可还好？有我这把老骨头在，家里的事你放心。小辈们已是被我们偷偷暗中转移。嗯，只是青檀这孩子对你分外思念，非要跟来
。咦<笑>，我不管，就算死，我也要和哥哥在一起。<笑>别胡说，什么死不死的，<笑>谁都不会死。至于严惩，我们不愿意总麻烦万金商会，已经置办产业，将来也好给你一个照应。爷爷。此战如今在盐城已被传得沸沸扬扬，若是胜了，是对林家绝好的宣传。日后，我们若是能将产业逐渐转到盐城来，再加上万金商会的照拂，势力必然大增。动儿深谋远虑，不过这次生死斗，你可有把握？若是不敌，你现在就离去，留得青山在，不愁没柴烧。魏通性格狠辣，如果我跑了，到时候对于林家，想必他不会有丝毫手软。嗯，爷爷放心，冬儿不会输的。嗯嗯，楚云芷，父亲，借我一指。进入小元丹境了，前几日突破的。好，好！天哪，哥哥你已经比爷爷都厉害了。这，这怎么可能？<笑>爹，冬儿才。没错，即便在林氏宗族，冬儿也是我所见过最年轻的元丹境强者。<笑>好小子，嗯，虽然你实力大涨，但那魏通也不是省油的灯，万不可大意。既然你已决定同他生死相斗，那我们就陪着你。嗯，爷爷、爹，你们放心，我不会让任何人伤害到你们。嗯。嗯<笑>月山那只老狐狸，必定想借魏通之手好好威风一把。这一战，灵动小友可要仔细了。嗯，素姐，我爷爷他们可安排妥当了。啊，不必担心，我已派人安排他们在暗处观战。若真有意外，他们也会在第一时间安全隐蔽的离开盐城。小子，这次我看你还能往哪儿逃？哼！你现在就嚣张吧，待会儿我要你求死不能。待会儿小心些。嗯。既为生死斗，以命相搏，生死各安天命，休得怨人。此次决斗。双方乃血衣门门主魏通，与林家林动，请二位上台。林家小儿，还不给我滚下来！老
子今天要让你血债血偿！哼，废物话就是多。这次还能往哪儿逃？你竟然已经小人担心了！哼，怎么，魏门主是要投降了吗？哈哈，还真小看你了，看来今天不会那么无聊了。场一旦有生死斗，便会开启精神屏障。还想要用你那套飞天之术逃命？痴心妄想！破杀拳！嗯。三位元丹境的强者呢？精神力本就不如纯元罡气稳定，有此一幕并不奇怪，一切还得看结果。嗯嗯
。谁敢再向前一步，小妮子必死无疑。本来只是为了防止你逃跑呢，可是没想到你小子的精神力竟然达到了这种程度，那我也只能给你制造点麻烦了。别激动，那可是血狼帮中仅次于古影的浮尸，我可不想他一紧张，在你妹妹的小脸上留下什么伤疤。定了，<笑>你的实力的确让我很意外，不过背负着弱点战斗，你可赢不了我。<笑>嗯，生死决斗，你竟然用这种卑鄙的手段！之徒，这次是我们大意了，我这就带人去把他们救出来。不行，轻举妄动，人质会有危险。那怎么办？总不能看着林动。莫急，啊、你们在此静观其变。林动家人一事，我去处理。啊、那就有劳大师了。你不是要我死吗？来呀！真正的实力吗？哥哥，别管我！哪怕是粉身碎骨，也要救出妹妹。生死斗，便会开启精神屏障。化神针。
田萝卜。结束。什么？化身针，鬼兔，你必须死。漂亮了，能将化身针如此完美的隐藏在坚萝卜当中，并借助坚萝卜的力量为化身针助力，这招实在是太漂亮了。啊、什么人？啊，这这是怎么回事啊？冬儿刚才用化身针击杀了雪狼帮的杀手。你能去哪？爷爷，你们没事吧？放心吧，我们没事。好小子，多谢严大师。拿命来！竟然躲开了。魏通，你倒是提醒我了，这生死斗还没结束。既是生死斗，生死便只能由赢家来定。我林家与你血衣门无冤无仇，可你们却欲夺我庄园，打伤我爷爷、父亲，甚至还想灭我全族。如今竟然还敢动我妹妹
。我可不想他一紧张，在你妹妹的小脸上留下什么伤疤。你用何种手段对待我的家人？我、啊啊、无数奉还。帮主，生死斗，各安天命，这是规矩，可破不得。下万金，不可。没想到冬儿就已成长到这般地步了。嗯，终于，终于结束了。是豪爽大方呀！哎，还不是因为那林动，小小年纪就凭一己之力斩杀了薛一门门主，才让他凌驾在盐城如鱼得水。夏会长。有失远迎。哎，林三爷客气了。令公子是我万金商会的供奉，朋友之道，在乎礼尚往来。今日是林家的乔迁之喜，我当然要来恭贺。里面请。夏会长好。清谈好。青檀，怎么不见动儿啊？哥哥说有点事情，一大早就出去了。哦，这里有竹须灵草，可以调养精神力。帮我转交给你哥哥吧。谢谢夏会长。最近天岩山脉有事发生，那里可能有你哥哥感兴趣的东西。
大师请。不知大师叫小子前来，可是有事吩咐？吩咐倒是谈不上。你如今应该是达到了二印符师的层次了吧？嗯，啊，你的精神天赋，是我这几年之中见过最强的人。多亏了大师当日指引。不过，如今的你却还只是处于精神力的初步层次。愿闻大师指点。其实说来。我也比你好不到哪里去。大师过谦了，您可是四印符师，整个盐城最强的符师啊！四印，就算是五印，那也只不过是刚开始而已。你可知五印符师之后又是什么呢？嗯，不知。五印符师之后又被称为灵符师，到了这个层次，本命符印便拥有了灵性。这一层次的强者，心念一动，便是山可翻，海可覆。啊！灵符师之后，同样还有着更强者，只不过那个层次，就连我都是只敢心怀敬畏，不敢奢望啊。可想变得更强，大师，你要教我修炼之法。<笑>眼下正有一次难得的机会，你可听说过浮尸塔？浮尸塔。盘境强者的幕府，这倒是有点意思。Thank、you